Hi students, Wang. இது நம்ம ஒரு சேனல் நமக்கான சேனல் இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல என்ன பார்க்க போறோம் அப்படினா அடுத்த மாசம் எஸ்எஸ்எல்சி கி एग्जाम ஸ்டார்ட் பண்ண போறாங்க அதனால இது வரைக்கும் நீங்க एग्जामஸ்க்கு प्रिபெயர் பண்ணிட்டு இருப்பீங்க ரொம்ப நாள் லாக் டவுன் அப்படிங்கறதனால படிச்சதெல்லாம் கொஞ்சம் कंफ्यूजல இருக்கும் அதெல்லாம் கிளியர் பண்றதுக்காக தான் இந்த வீடியோஸ் போட்டுறோம் முக்கியமான क्वेश्चंस மட்டும் மேத்ஸ்ல வந்து எதெல்லாம் படிக்கலாம் அப்படிங்கற இம்பார்ட்டன்ட் क्वेश्चन மட்டும் நம்ம வீடியோல பார்க்க போறோம் அதனால கண்டினியூஸா வீடியோ ஃபுல்லா பாருங்க நல்லா प्रिபெயர் பண்ணுங்க ஆல் தி பெஸ்ட் வாங்க வீடியோக்குள்ள போவோம் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது மேக்ஸ்ல சாப்டர் 3 ல அல்ஜிப்ரா அல்ஜிப்ரால ஸ்கொயர் ரூட் கண்டுபிடிக்கிறது எந்த மெத்தட யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிக்கறோம் டிவிஷன் மெத்தட் டிவிஷன் மெத்தட யூஸ் பண்ணி எப்படி ஸ்கொயர் ரூட் கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படிங்கறத பார்க்க போறோம் அது கொஞ்சம் எப்படி ஈஸியா கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படிங்கறத இந்த வீடியோ உங்களுக்கு இப்போ டிவிஷன் மெத்தட் நம்ம பாலினாமியல்ல கூட தான் பாத்தீங்கன்னா டிவிஷன் மெத்தட்ல ஸ்கொயர் ரூட் கண்டுபிடிக்க போறோம் அப்ப क्वेश्चन கொடுத்தாங்க அப்படினா ஃபர்ஸ்ட் क्वेश्चन எல்லாம் எப்பவுமே நல்லா வாசிச்சு பார்க்கணும் क्वेश्चन கரெக்ட்டா இருக்கானே கொடுத்திருக்க क्वेश्चन வந்து ஸ்கொயர் ரூட் அப்படிங்கறப்ப உங்க பவர் மேக்ஸिमम x பவர் 4 ல தான் இருக்கும் பவர் 4 தான் இருக்கும் அப்ப நீங்க கொடுத்திருக்க x ஓட பவர் எல்லாம் கரெக்ட்டா டிசெண்டிங் ஆர்டர்ல இருக்கான்னு பார்க்கணும் அப்ப x பவர் 4 அதுக்கு அப்புறம் x பவர் 3 x ஸ்கொயர் x லாஸ்ட் டைம் வந்து கான்ஸ்டன்ட்டா இருக்கும் இதெல்லாம் கரெக்ட்டா இருக்கான்னு பாத்துக்கணும் सपोज இன்டர்சேஞ்ச் ஆயி இருந்துச்சு 4 க்கு அப்புறம் 2 கொடுத்துட்டு 3 கொடுத்திருக்காங்க அப்படினா அதை மாத்தி எழுதிக்கணும் 4 க்கு அப்புறம் பவர் 3 இருக்கணும் அடுத்து 2 இருக்கணும் அப்புறம் x அதுக்கு அப்புறம் கான்ஸ்டன்ட் அப்படி இருக்கணும் சரி இப்போ இது மாதிரி கொடுத்துட்டாங்கன்னா நீங்க இந்த மாதிரி கட்டவுன் போட்டுங்க கொடுத்துட்டு x ஓட கோஎஃபிஷியன்ட் மட்டும் வெளியில எடுத்து எழுதிங்க ஃபர்ஸ்ட் x பவர் கோஎஃபிஷியன்ட் 64 ன்ற இருக்கும் அடுத்து x பவர் 3 ஓட கோஎஃபிஷியன்ட் 16 ன்ற இருக்கும் அப்ப x ஸ்கொயர் க்கு 17 ன்ற இருக்கும் அப்புறம் -2 1 இப்ப இது மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்றீங்கன்னா இந்த நம்பர்ஸ் மட்டும் எடுத்து உள்ள எழுதிக்கங்க அவ்வளவுதான் அதுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா எப்பவுமே ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் பாத்தீங்கன்னா ஒரு பெர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயரா தான் கொடுத்துるபாங்க அதனால ஒண்ணு பிராப்ளம் இல்ல அதனால 64 அப்படிங்கிறது எதோட ஸ்கொயர் 8 ஓட ஸ்கொயர் அப்ப 8 ஓட ஸ்கொயர்ங்கறப்ப 64 8 8 மேல ஒரு 8 கீழ சைடுல ஒரு 8 போட்டுட்டு 8 8 சார் 64 னு போட்டுருங்க முடிஞ்சிருச்சு அதுக்கு அப்புறம் ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்றீங்கன்னா அதுக்கு அடுத்த ரெண்டு நம்பரை வந்து ஃபுல்லா இறக்குறீங்க 6 16 ரெண்டு நம்பர் கீழே இறக்கிருங்க இதுக்கு அப்புறம் லெஃப்ட்ல பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு நம்பர் இறக்கியாச்சு அதுக்கு அப்புறம் லெஃப்ட்ல பாக்கணும் லெஃப்ட்ல என்ன இருக்கு அப்படின்னா 8ங்கற நம்பர் இருக்கு மேலே 8 இருக்கு ஒண்ணு மேல இருக்க நம்பரை ஃபுல்லா 2வால மல்டிப்ளை பண்ணலாம் இல்ல கீழே கடைசியா போட்ட நம்பரை 2வா மல்டிப்ளை பண்ணலாம் அப்ப ரெண்டு இடத்துல ஒரே நம்பரா இருக்கனால 8 2வால மல்டிப்ளை பண்ணி 16 நீங்க போட்டுக்கலாம் அப்ப 16 வந்துரும் அப்போ உள்ள என்ன ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் இருக்கோ அந்த உள்ள இருக்க ஃபர்ஸ்ட் நம்பரை லெஃப்ட்ல வெளியில இருக்க ஃபர்ஸ்ட் நம்பரால டிவைட் பண்ணனும் அப்ப உள்ள இருக்க ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் பாத்தீங்கன்னா -16 வெளியில இருக்க லெஃப்ட்ல இருக்க ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் 16 எப்பவுமே டிவைட் ஆகற மாதிரி தான் கொடுப்பாங்க 16 16 அப்ப அந்த -1 ன மேலேயும் கீழேயும் கொஞ்சம் இடம் தள்ளி தள்ளி போட்டுக்கணும் எதுக்காக தள்ளி தள்ளி போட சொல்றோம் அப்படிங்கறது பின்னாடி தெரியும் அப்ப -1 இங்க ஒரு -1 அங்க மேல போட்ட -1 னால அந்த ரெண்டு நம்பரை மல்டிப்ளை பண்ணி போறோம் -1 16 -16 -1 -1 प्लस वन अलग अपना साइन आमाती आठ पन्नो माइनस सिक्सटीन पर के अनाले प्लस सिक्सटीन नमाती को प्लस वन नगर तो माइनस वन नमाती को माइनस सिक्सटीन प्लस सिक्सटीन जीरो आयरो अल पौड़ा बेना अनाले आठ तेरे वंदे निये पाठ देखला आठ तेरे ना ना सेवेंटीन लाउंड पोचना सिक्सटीन उड़ जर्से कड़से अर्गर इंटे முடிஞ்சிருச்சு எல்லா நம்பருமே கீழே இறக்கியாச்சு வழக்கம் போல லெஃப்ட்ல ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் அப்படி எழுதிக்கணும் கடைசி என்ன நம்பர் எழுதிக்கிறீங்களோ அந்த நம்பர் 2 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணி போடணும் இப்ப -1 ன்னு இருக்கும் -1 ஆல மல்டிப்ளை பண்றப்போ -2 அப்படிน வரும் இங்க -2 வந்திருக்கும் ஓகேவா அதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணனும் அப்படினா லெஃப்ட்ல ஃபர்ஸ்ட் இருக்க ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் உள்ள இருக்க ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் ரெண்டு எடுத்து எழுதுறோம் உள்ள 16 வெளியிலே 16 அப்ப 16 by 16 1 அந்த 1 பாத்தீங்கன்னா மேலேயும் லெஃப்ட்லயும் தள்ளி தள்ளி எழுதிக்கிறோம் அப்போ மேலே போட்ட அந்த நம்பரால லெஃப்ட்ல இருக்க மூணு நம்பரை மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா கீழே என்ன நம்பர் இருக்கோ அது அப்படியே வந்துரும் 1 16 16 1 2 
ப்ளஸ் ஒன்னா மைனஸ் ஒன் முடிஞ்சிருச்சு இது மட்டும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நம்பர்ஸ் மட்டும் இருக்கிறதுனால ஈஸியாக போட்டுடலாம் நமக்கு வந்து இப்படியே போட்டாக்க மார்க் கொடுப்பாங்களா என்னான்னு தெரியாது அதனால் என்ன பண்ணணும் கொஷினில் எப்படி கொடுத்துருவாங்க கொஷினை இப்போ வந்து ஃபிட் பண்ணிக்கிங்க சிக்ஸ்டி ஃபோர் பதில் எக்ஸ் பவர் ஃபோர் இருக்குது சிக்ஸ்டீனுக்கு பக்கத்தில் எக்ஸ் க்யூப் இருக்குது அப்போது எக்ஸ் க்யூப் நேராக கீழே இருக்க எல்லா நம்பருக்கு எக்ஸ் க்யூப் எக்ஸ் ஸ்கொயருக்கு நேராக கீழே இருக்க எல்லா நம்பருக்கு எக்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் டேம்க்கு நேராக இருக்க கீழே இருக்க எல்லா நம்பருக்கும் எக்ஸ் மட்டும் மாட் பண்ணிக்கோங்க லாஸ்ட் நம்பரில் எதுவுமே சேர்க்க மாட்டோம் அதனால் அப்படியே விட்டுடலாம் அதுக்கப்புறம் உள்ள கொஷினில் பாருங்கள் ரெண்டு நம்பருக்கு இடையில் மைனஸ் இருந்துச்சுன்னா அப்படியே விட்டுருங்க எதுவுமே சிம்பிள் இல்லை அப்படின்னா ப்ளஸ் போட்டுங்க இப்போ இந்த ரெண்டு நம்பருக்கு எதுவுமே இடையில் இல்லை அதனால் ப்ளஸ் போட்டுக்கலாம் இப்போ இந்த சிக்ஸ்டீனுக்கு பக்கத்து மைனஸ் டூ எக்ஸு டூ எக்ஸுக்கும் ஒன்றுக்கு இடையில் நம்பர் இல்லை அதனால் ப்ளஸ் போட்டுக்கலாம் எதுவுமே சைன் இல்லை அதனால் அவ்வளோதான் முடிஞ்சு இதுக்கப்புறம் உள்ளே இருக்க நம்பருக்கு எல்லாமே எக்ஸு ஃபிட் பண்ணியாச்சு இப்போ மொத்தத்துக்கு எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னா மேலே வந்து பார்த்திங்கன்னா லாஸ்ட் டேம் அப்படியே விட்டுறணும் அதுக்கு முந்தின டேமுக்கு எக்ஸ் சேர்க்கணும் அதுக்கு முந்தின டேமுக்கு எக்ஸ் ஸ்கொயர் சேர்க்கணும் லெஃப்டில் பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட் நம்பருக்கு நேராக இருக்கிற எல்லா நம்பருக்கும் எக்ஸ் ஸ்கொயர் சேர்க்கணும் ரெண்டாவது நம்பருக்கு எக்ஸ் சேர்க்கணும் மூணாவது நம்பரை எக்ஸ் சேர்க்காமல் அப்படியே விட்டுறணும் அவ்வளோதான் இப்போ இது மாதிரி தான் கொஷின் கேட்பாங்க இது மாதிரி கேட்குறப்போ நீங்கள் வந்து இந்த ஆர்டரில் போட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த கொஷினுக்கு ஆன்சர் பார்த்தா ஸ்கொயர் ரூட் அப்படிங்கிறப்போ மேலே இருக்கிற எயிட் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் சிக்ஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்று தான் இருக்கும் அப்போ கொடுத்துருக்க பால் நாமியலுக்கு ஸ்கொயர் ரூட் வேல்யூ வந்து எடுத்து தனியாக ஆன்சராக எழுதணும் தட் ஃபோர் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் அப்படிங்கிறப்ப ஸ்கொயர் ரூட் சிம்பிள் போட்டு அதுக்குள்ளே கொடுத்துருக்க பாலி நாமியில் அப்படி எழுதிக்கிங்க சிக்ஸ்டி ஃபோர் எக்ஸ் பவர் ஃபோர் மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் எக்ஸ் பவர் த்ரீ ப்ளஸ் செவன்டீன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் இதோட ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா நீ மேலே இருக்குது பாருங்கள் அந்த நம்பர் தான் எயிட் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் இன்ட் எக்ஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் எப்போவுமே எடுத்து எழுதுகிறப்போ ஸ்கொயர் ரூட் வேல்யூ எடுக்கிறப்போ அதுக்கு மாடல் சிம்பிளில் போடணும் எதுக்காக அப்படின்னா இது ப்ளஸ்ஸாக இருந்தாலும் மைனஸாக இருந்தாலும் ப்ளஸ்ஸாக தான் நமக்கு கொடுக்கும் அதனால் ஸ்கொயர் ரூட்டுக்குள்ளே ப்ளஸ் தான் வரணும் அப்படிங்கிறப்ப மாடல் சிம்பிள் போட்டுக்கும் இதுதான் இந்த கொஷனுக்கு உண்டான ஆன்சர் இது மாதிரி நிறையா கொஷின்ஸ் இருக்குது ஒரு கொஷின் கொஞ்சம் எதாவது சேஞ்ச் பண்ணி இந்த கோயிஷன்ட்லாம் மாற்றி கொடுத்துருப்பாங்க கோயிஷன்ட் மீன்ஸ் உங்களுக்கு எக்ஸோட பவரெல்லாம் கொஞ்சம் மாற்றி கொடுத்துருப்பாங்க அப்படி கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா எக்ஸ் பவரெல்லாம் கரெக்டாக ஒரு டிசண்டிங் ஆட்டில் எழுதிக்கலாம் இல்லை அசண்டிங் ஆட்டில் கூட எழுதிக்கலாம் அதனால் தப்பு இல்லை போட்டு கரெக்டாக உங்களுக்கு ஆன்சர் வந்துடும் இது மாதிரி உங்களுக்கு என்னென்ன வீடியோஸ்லாம் முக்கியமான கொஷின் இருக்கோ வர வர வீடியோவில் போகிறோம் கண்டிப்பாக பாருங்கள